ग्लोबलाइजेशन का ओवरव्यू लेंगे हम आप इन, आज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको और डिस्कस करना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करना है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रीटीज एंड टेरिस जो है उसको डिस्कस करना है आई एम एफ को डिस्कस करेंगे और वर्ल्ड बैंक ग्रुप को डिस्कस करेंगे सो ये ओवरव्यू लेक्चर है इसमें जो है वो ब्रीफली मैं तमाम टॉपिक्स को टच करना चाहूँ तकरीबन इतना ही आपके करंट अफेयर के पेपर में आप लोगों के लिए जो है वो जरूरी है जानना इनके बारे में सबसे पहले जो है ना वो ग्लोबलाइजेशन के हवाले से जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूंगी ये टर्म ग्लोबलाइजेशन जो है इसका मतलब क्या है सबसे पहले तो आप लोगों के पास एक है कंट्री ए कंट्री ए जो है वो स्पेशलाइज है वो गुड्स बना रहा है कोई भी गुड्स है लेट सपोर्ट वो कार्स बना रहा है सो कंट्री ए अगर कार्स बना रहा है और उसमें दो कंपनी काम कर रही है कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई लेट सपोज कंट्री ए के अंदर होंडा एंड टोयटा जो है वो कार्स बना रही हैं दोनों के एम्प्लॉयज की तादाद सेम है दोनों इस सेम सिचुएशन में काम करें दोनों के पास दोनों अपने एम्प्लॉयज को सेम सैलरीज प्रोवाइड करें दोनों का बजट भी सेम है मोर और लेस दोनों तकरीबन सेम कंडीशन में काम कर रही हैं तो इसी वजह से जो है उनकी उनकी जो कार्स की प्राइसिस है ना वो कम्पिटेटिव है आपस में मतलब सेम प्राइस पर गुड्स बना रही है वो और तकरीबन सेम अमाउंट ऑफ सर्विस जो है वो उन गुड्स में प्रोवाइड कर रही है आपको जिसके इससे कॉन्ट्रेरी जो है वो एक कंट्री बी है वहां पे जो है वो एक कंपनी बी है लेट सपोज कंपनी जो है बी है वो कंट्री बी जो है वो जापान है वहां पे कंपनी बी सुजुकी जो है वो कार बना रही है लेकिन वो डिफरेंट कंडीशन पे कार बना रही है वो सेम जो है वो फैसिलिटीज सेम सेट ऑफ जो है ना वो सर्विसेज जो है वो आपको रिड्यूस प्राइस पे ऑफर कर रही है सो so, क्या होगा कि जब यहाँ के लोगों को कंट्री ए के लोगों को पता रहेगा भी कंट्री बी में जो कार्स है वो सस्ती है तो वो वहां से कार्स इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे या कंपनी बी जो है वो कंट्री ए को अप्रोच करेगी कि आप हमें अपनी मार्केट में अपनी कार लॉन्च करने की इजाजत दें तो जो कार्स लेने के बाद वो यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह क्या होगा तो मार्केट में स्ट्रांग कंपटीशन पैदा हो जाएगा कंपटीशन क्या पैदा होगा भी जो पहले से लेट सपोज के बीस लाख के प्राइस टैग में आप कंपनी एक्स कंपनी वाई या टोयटा और होंडा जो है वो गाड़ी प्रोवाइड कर रही है वही गाड़ी जो है वो सुजुकी के मार्केट में एंट्री से जो है वो सेम गाड़ी सेम स्पेक्स वाली गाड़ी जो है वो आपको सुजुकी 18 या 15 लाख में प्रोवाइड कर रहा है तो फिर क्या होगा मार्केट में कंपटीशन पैदा हो जाएगा होंडा और टोयोटा की मार्केट गिरने लग जाएगी जबकि सुजुकी की मार्केट जो है बनने लग जाएगी सो so, उस कंपटीशन को उस मार्केट कॉम्पिटिशन को विद स्टैंड करने के लिए सर्वाइव करने के लिए क्या करना होगा कंपनी एक्स और कंपनी वाई यानी कि सुजुकी और टोयोटा को जो है वो अपनी गाड़ियों की प्राइस जो है वो रिड्यूस करना होगी तो इस तरीके से जो है वो क्या एक तो एक कंपटीशन की फिजा पैदा हो जाएगी और गुड्स और सर्विसेज जो है वो रिड्यूस रेट पे आम आवाम को अवेलेबल होंगी इसका फायदा क्या होगा अफोर्डेबल गुड्स बन जाएंगी और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो उनको ज्यादा ज्यादा लोगों की जो है बाइंग कैपेसिटी के अंदर वो गुड्स आ जाएंगी ठीक है अब जिस तरह पहले पाकिस्तान में था कि दो ही कंपनीज थी एक तो यामहा थी और एक थी होंडा जो बाइक्स बना रही थी फिर जो है वो एंट्री हुई पाकिस्तान के मार्केट में जो है वो चाइनीज मोटरसाइकिल की चाइनीज बाइक्स की चाइनीज बाइक्स की एंट्री के बाद पहले पाकिस्तान के अंदर लेट सपोज अगर साल में दो लाख मोटरसाइकिलें बिकी थी तो अब वो मोटरसाइकिलों में बिकने की जगह है वो दस लाख तक पहुंच चुकी है ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये फिगर्स नहीं एग्जाम्पल है सिर्फ तो मतलब कई फोर्स जो है ना वो मार्केट में जो है वो मोटरसाइकिल की तादाद बढ़ गई है और लोगों की अफोर्डेबल ये गुड जो है ना मोटरसाइकिल जो है वो अफोर्ड करने लग गए हैं लोग तो उसकी जो है ना वो रीच पार्ट की रीच जो है वो ज्यादा हो गई है ये जो है ना वर्ल्ड दुनिया जो है वो उसको ग्लोबल विलेज बन चुकी है और फास्टर वेज ऑफ कम्युनिकेशन है रिलायबल वेज ऑफ कम्युनिकेशन है ट्रांसपोर्ट जो है वो बेहतर हो गई है एयर फ्रेट है आपको जो है वो मालगाड़ियों के जरिए से और ट्रेन के जरिए से और डिफरेंट लोकोमोटिव के जरिए और ट्रेकिंग के जरिए जो है वो आपको इजी और आसानी के साथ एक जगह से चीज जो है दूसरी जगह तक पहुंच जाती है और बॉर्डर्स भी बैरियर्स भी चीजें बाद बाजार जो है वो कंट्रोल कर लेती हैं उनको क्रॉस कर लेती हैं सॉरी तो ये जो है वो इस, इसी वजह से जो है हम कहते हैं कि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलिट बन चुकी है गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ईजी ले जाए दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है तो ग्लोबलाइजेशन अगर डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन तो उसकी कोई नहीं लेकिन हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कहते हैं प्रोसेस बाई विच बिजनेसिस और अदर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस और स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन एन इंटरनेशनल स्केल कोई भी ऐसा बिजनेस जो एक पहले लोकली बन रहा है जब उसको इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में वो चला दिया गया या वो इंटरनेशनल स्केल पे अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा तो उसको हम कहेंगे ये अब ग्लोबलाइज हो गया इट दे डिस्क्राइब द वे कंट्रीज एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड इंटरेक
और चीजें कैसे ग्लोबलाइज हो जाती हैं पीपल कैसे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये जो है वो ग्लोबलाइजेशन की एक सिंपल से एक्सप्लेनेशन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स अब सिर्फ ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं हो रही है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइडियाज इनोवेशन भी सर्विसेज भी कल्चर भी और इवन पोलिटिकल नॉर्म्स भी जो है ना वो भी ग्लोबलाइजेशन में ट्रेवल करते जाते हैं हम डिफरेंट मुल्कों में कुछ दिन खाते हैं हम डिफरेंट मुल्कों का जो है वो कल्चर अडॉप्ट करते हैं हम डिफरेंट मुल्कों के पोलिटिकल नॉर्म्स अडॉप्ट करते हैं पहले डेमोक्रेसी सिर्फ जो है वेस्ट तक महदूद थी यूएस और वेस्ट तक महदूद थी उसके बाद डेमोक्रेसी जो है वो पूरी दुनिया में लोग जो है उसको अपने मुल्क में ला रहे हैं एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस गुड्स जो है वो तो जाती जाती है आइडियाज भी ट्रेवल करते हैं इनोवेशन भी ट्रेवल करती हैं सर्विसेज भी ट्रेवल करती हैं ओबर और करीन की मिसाल आप लोगों के सामने है तो ये चीजें हैं ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सारी चीजें जो है आपस में इंटरप्रेंट हो चुकी हैं तो ये जो है ना वो एक ग्लोबलाइजेशन के इजी कॉन्सेप्ट है प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं इसके हर लाइट का जो है वो एक शेडो होता है कोई भी चीज है वो जितनी ब्राइट क्यों ना हो सके कोई ना कोई ब्लू साइड हो कोई ना कोई ब्लूमी साइड तो होगी तो इसमें जो है सबसे बड़ा कंसर्न है ना पीपल एनवायरमेंट सफर है भी आप जब एक जगह पे लेट सपोज एक सुजू की कंपनी है वो आप जापान में गाड़ियां बना रही है और जापान में वो गाड़ियां बना रही है तो वहां पर उसको जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है एज कम्पेयर टू होंडा एंड टोयोटा जो पाकिस्तान में किसी भी और मुल्क में गाड़ी बना रही है तो क्या होगा कि वो जो जो है वो होंडा टोटा वो उस कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए उस कॉस्ट को जो है मीट करने के लिए जो जुकी अपने कस्टमर्स को दे रहा है वो अपना प्लांट जो है वो उस कंट्री में शिफ्ट कर देंगे जहां अपनी जुकी काम कर रही है सो और इस तरह क्या होता है शिफ्टिंग ऑफ कंपनीज टू डिफरेंट टेरिटरीज और इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज एरियाज जारा का जो एक बड़ा फेमस जो है वो ब्रांड है उसका पैरल का क्लोदिंग का तो ज्यादा जो है वो बंगलादेश बंगलादेश शिफ्ट कर रही क्यों शिफ्ट कर रही बंगलादेश में कॉस्ट ऑफ लेबर जो थी वो बहुत चीप थी वहां पे लेबर्स को सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती थी वहां पे लेबर्स को जो है वो उनको जो है वो इंश्योरेंस नहीं देना पड़ती थी वहां पे लेबर्स को कम पे करना पड़ता था वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज सस्ती थी तो बांग्लादेश में मूव करने के बाद क्या हुआ कि ऐसी रिपोर्ट्स गई होम राइट्स वॉच की तरफ से कि बांग्लादेश में वहां पे ज्यादा ब्रांड के जो फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं उनको खाने की ब्रेक तक नहीं दी जाती है वो और इवन अगर वो वॉशरूम भी जाते हैं तो उनकी सैलरी में से काटा जाता है उस टाइम को जो है वो माइनस किया जाता है इस तरह एप्पल जो है वो चाइना चली गई एप्पल जो है पहले कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी के बाद में जो है उसका असेंबलिंग प्लांट जो है उसने जो अपना प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग का वो चाइना में लगा लगाया इस तरह बहुत बहुत सी एग्जांपल्स हैं वो अवेलेबल है हम अपने की नजर बनाए तो पीपल जो है वो इधर उधर जिस जगह इंडस्ट्री शिफ्ट होती है खासतौर पर जब इंडस्ट्रियलाइज कंट्री से जो है वो लेस इंडस्ट्रियलाइज कंट्री की तरफ जो इंडस्ट्री शिफ्ट होती है कंपनी शिफ्ट होती है तो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री होता है वहां पे वहां के लोग जो है वो उस वहां पे जॉब्स लूज करते हैं और इसके बदले में जो है वहां पे लोगों को जॉब मिलती है जहां पे वो नई जो है वो कंपनी जो है उसने शिफ्ट किया है और वो जो जॉब मिलती है वो लेस वेजेस पे मिलती है और उसमें इंश्योरेंस एंड बेनिफिट्स जो है वो नहीं होते इस तरह मैंने ज्यादा की एग्जाम्पल दिया आपको तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है और दूसरी जो सबसे बड़ा कंसर्न है पूरी दुनिया की ग्लोबलाइजेशन को लेकर वो है इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा सफर कर रहा है सबसे पहले तो ये देखे ना कि पहले तो गुड्स बनी इंग्लैंड में बनी गुड्स इंग्लैंड के लोगों ने उसको कंज्यूम कर लिया यूएस में बनी गुड्स यूएस के लोगों ने कंज्यूम कर लिया लेकिन अब ऐसा नहीं है अब यूएस में ये चाइना में गुड्स बनती हैं तो वो वहां से जो है वो थ्रू ट्रकिंग जो है वो जो है पहुंचाई जाती है सी पोर्ट पे सी पोर्ट पे शिप्स जो है वो उनमें लाद के जो है वहां पर दूसरे मुल्क पहुंचाई जाती है एयर ट्रेड्स के जरिए जो है दूसरे मुल्कों में पहुंचाई जाती है और फिर वहां से जो है वो एंड कंज्यूमर तक चीज को पहुंचाया जाता है तो इस सारे में जो है वो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगती है वो लगती है सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट को भुगतनी पड़ती है एनवायरमेंट में जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज की अमीशन जो है वो ज्यादा हो जाती है इसके अलावा जो है एनवायरमेंट और भी तरीकों से सफर करता है पीपल लोकल लोग वहां पर सफर करते हैं तो ये वो चीज है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन के जो है वो इसको एक नेगेटिवली जो है वो भी कुछ एनवायरमेंट एजेंसीज की तरफ से देखा जाता है इसके बाद ये एक छोटा सा एक इमेज है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ताकि आप लोगों को याद रहे इसमें जो है वो एक तरफ बेनिफिट्स लिखे हैं ग्लोबलाइजेशन के एक तरफ जो है वो इसके रिस्क लिखे हैं सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करें तो इकॉनमी ऑफ स्केल जो है ना इकॉनमी का स्केल बढ़ गया इकॉनमी जो है वो एक्सपैंड कर गई है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तकरीबन हर कंट्री में हो रही है क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया की इकॉनमी जो है दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है सेकेंड टेक्नोलॉजी को इनोवेशन हो रही है नई से नई चीजें आ रही है बिटकॉइन आ गया इससे पहले जो है वो
ने अगर चाइना में आके अपना प्लांट लगाया या टेक्नो मोबाइल ने पाकिस्तान में आके अपना सिमलिंग प्लांट लगाया तो अल्टीमेटली जो है वो एफ डी आई जो है वो पाकिस्तान को मिली है इसके अपोजिट जो है वो अगर उसके रिस्क जो है उनकी बात करें सबसे पहले तो इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब कई जगहों पर जो है इक्विटी नहीं है मतलब जहां पर लोगों को जरूरत है वहां पर शायद उनको नहीं मिल रहा है जहां पर उनको जरूरत नहीं वहां पर उन लोगों को ज्यादा मिल रहा है इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि जहां पर इंडस्ट्री जो है वो लेट सपोज अगर शंघाई में है तो बीजिंग में बीजिंग में भी होगी शंघाई में भी होगी लेकिन ऑपोजिट जो है वो कुछ ऐसे एरियाज हैं वहां पे इंडस्ट्री नहीं होगी वो वहां पे भी चाइनीज जाते हैं लेकिन वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी नहीं होगी सेम इसी तरह के तरीके से कुछ मुल्क है जहां पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है फैल गई है चाइना है जबकि मुकाबले में उसके नेबर है पाकिस्तान है अफगानिस्तान है तो वहां पर इंडस्ट्री ने अभी उतनी तरक्की नहीं की सेट टू सॉवरेंटी है सब लोग ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया की ग्लोबल विलेज बन गई तो जो जो मुल्कों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है जो सॉवरेंटी है जो उनकी अपने फैसला करने की सलाहियत है वो खत्म हो रही है सॉवरेंटी का मतलब ये होता है कि जो है मुल्क के जो अपनी सालमियत जो है ना वो उसकी अपनी बका जो है सॉवरेंटी में अगर उसको सेट है तो वो ये है कि लेट सपोज अगर आज पाकिस्तान जो है वो किसी मुल्क से तजारत बंद करना चाहता है तो अल्टीमेटली अगर वो तजारत बंद करेगा तो वो मुल्क के बदले में कुछ ना कुछ बंद करेगा या हो सकता है कि आपकी इकॉनमी जो है वो उतनी डाउनग्रेड हो जाए कि आपको जो है वो अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाए इसके अलावा जो इंटर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है एक दूसरे के साथ मुल्क डिपेंड हो रहे हैं डिपेंड हो रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली आप तो अपने एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जो है ना वो नहीं कर सकते इन सीनरियो के अंदर तो ये एक ग्लोबल का छोटा सा ओवरव्यू था इसके अलावा जो है वो मैं आपको उसके आई पी हम स्टार्ट करते हैं सो आई पी का जो उसका कॉन्टेक्स है मैं आपको बता दूं ब्रा वार के नाम से जो है वो डिस्प्यूट हुआ था ट्रेड डिस्प्यूट था चाइना का यूके के साथ 2005 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था अब हुआ क्या था बेसिकली कि चाइनीज क्लोदिंग प्रोडक्ट्स ने जो है वो जब यूके में लैंड किया यूके में जब वहां तक की मार्केट बनाई तो अल्टीमेटली जिस तरह चाइनीज प्रोडक्ट्स कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा चीप होती हैं तो और वो कम्पीटिंग क्वालिटी में थी उन प्रोडक्ट्स के जो कि यूके वाले बना रहे थे तो लोकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेवल में आ गई थी क्योंकि चाइनीज क्लोदिंग ने जो है वो सारे जो है ना वहां कंज्यूमर मार्केट को कैप्चर कर लिया था अब लोकल इंडस्ट्री जब ट्रेवल में आ गई तो यूके में जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसने चाइनीज प्रोडक्ट्स को चाइनीज इम्पोर्ट्स को बाहर करना स्टार्ट कर दिया अब आप लोगों को पता है कि जब गवर्नमेंट चलती है तो गवर्नमेंट के अंदर कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं कि वो जो है वो स्टेट्स को ऐसे डिसीजन लेने के अंदर जो है वो मजबूर करते हैं कि उससे जो है वो लोकल लोगों की जो है वो उनको को फायदा हो सके तो यूके गवर्नमेंट ने जो है वो चाइनीज इम्पोर्ट्स को जो है वो बैन करने की करने की तरफ कदम बढ़ाए वो उनको उनको लिमिट करने की तरफ कदम बढ़ाए क्योंकि उनको उनका ख्याल था कि जो लोकल जो है इंडस्ट्री है वो खराब हो रही है लोकल लोगों को जो है वो जॉब्स नहीं मिल रही तो इस तो सारे चक्कर के अंदर जो है वो चाइना ने बड़ा ववेला किया बड़ा शोर मचाया बड़ा पोलिटिसाइज कर दिया उन्होंने कहा कि ये जो है ना यूके ये इस चीज को पोलिटिसाइज करे भी यूके गवर्नमेंट कौन होती है कि वो जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स को जो है वो सील करे या उनकी जो है वो ट्रेड जो है उसको लिमिट करे तो इस सारे डिस्प्यूट के बाद जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन दोनों मुल्कों ने बैठ के तय कर लिया था अब सवाल इससे क्या निकलता है इस सारे से हमारे लिए टेक अवे क्या निकल सकता है चाइना जो है वो बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट चाइना जो है वो लेक्चर दे रहा है एक डेमोक्रेटिक लिबरल्स यूके को डेमोक्रेटिक लिबरल्स यूके को इसलिए गाया जाता है यूके है जिसमें डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म की जो बुनियाद रखी यूके है जिसने फ्री ट्रेड पर जोर दिया यूके है जिसने जो है वो एक सिंगल मार्केट के कॉन्सेप्ट दिया यूके है यूरोपियन यूनियन जैसी एक एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है यूके है जिसने जो है वो अपने जो है वो बॉर्डर्स खोले हैं लोग ट्रेड के लिए अब कम्युनिस्ट चाइना है कम्युनिस्ट कम्युनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो बड़ी लिमिटेड से आपको आजादी होती है ट्रेड की भी तो चाइना बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्री लेकिन वो डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म पर लेक्चर दे रहा है किसको यूके को जो कि बानी डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म का ये वो बात है जिससे जिसके साथ मैं अपनी अगली बात जो कनेक्ट करने जाऊँ दिस इज हाउ इकोनॉमिक रिवोल्यूशन क्रिएटिंग पॉलिटिकल कंट्रोडिक्शन अनसर्टेनिटीज एंड डायलॉमास फॉर गवर्नमेंट अब क्या है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को, को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो चाइना ने अपनी पोलिटिकल जो उसकी जो है ना पोलिटिकल सिस्टम या उसका जो पोलिटिकल एक गवर्निंग चीज है कम्युनिज्म है उसको भुला के यूके को लेक्चर देना शुरू कर दिया तो इससे क्या है कॉन्ट्रोडिक्शन डेवलप होगी अनसर्टेनिटी डेवलप होगी डायलॉमा क्रिएट होगी गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट को जो है वो अपनी इकॉनमी को आगे रखना पड़ा और उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को पीछे करना पड़ा यही चीज है
सबसे पहले तो वट इज आई पी इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमी है क्या so, आप लोगों ने आई आर में पढ़ा होगा प्रकाश का नाइक आपको पढ़ा दिया होगा सो आई पी है क्या ये सब डिसिप्लिन है इंटरनेशनल रिलेशन का अब जिस तरह हमने मैंने भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी थी ग्लोबलाइजेशन जो है उसने लोकल इंटरनेशनल का डिफरेंस जो है वो खत्म कर दिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का जो है डिफरेंस वो भी इसने खत्म कर दिया अब हर चीज है वो इंटर टू इंड आपस में अगर लोकल इंटरनेशनल चीजें जो है वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जो है वो साथ साथ चल रही है पोलिटिकल इकोनॉमी जो है वो इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स विद इन ए गिवन कंट्री अब किस तरह इंटरेक्ट करता है पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स के साथ ये एक खास टेरिटरी के अंदर वो तो है पॉलिटिकल इकोनॉमी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो स्टडी ऑफ दिस एट इंटरनेशनल लेवल है कि इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिकल इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ग्लोबली सो ये है जी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है स्टडी है जिसका नाम से जाहिर है इंटरनेशनल स्टडी है पॉलिटिक्स की इकोनॉमिक्स के साथ कैसे एक चीज जो है वो दूसरे को अफेक्ट करती है आईपीई की वजह से हुआ क्या द वॉल्यूम ऑफ गुड स्टेट टूडे इज ओवर ट्वेंटी सेवन टाइम वट इट वॉज इन द लेट नाइनटीन फोर्टीज लेट नाइनटीन फोर्टीज में नाइनटीन फोर्टी फाइव नाइनटीन फोर्टी सिक्स के बाद जो है वो तो से लेकर अब तक अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ गुड्स जो आज तजारत हो रही है गुड्स की वो तकरीबन तो ट्वेंटी सेवन टाइम ज्यादा सत्ताईस गुना ज्यादा हो चुकी है उन्नीस की दहाई से उसके बाद जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें डिफरेंट बिजनेसेस की बात करें तो ग्रोथ जो है वो तकरीबन 10 गुना बढ़ चुकी है ठीक है सिर्फ लास्ट टू डेकेट में मतलब जो है वो 2000 हजार दो की रिपोर्ट है जो नाइनटीन से और 2000 से जो है वो अगर आप एग्जांपल लें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन दस गुना बढ़ चुकी है ये है कि इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिक्स के साथ इंटरटेनमेंट है आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है कि हाउ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी आर इंटरप्रेंट ये क्वेश्चन आपके जेन में अभी आया तो होगा इकोनॉमी के इवेंट्स जो है वो एक कंट्री में वो दूसरे कंट्री के इकोनॉमी के इवेंट्स को जो है वो उस पर असर डालते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स इन वन कंट्री कैन हैव इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन फॉर अदर कंट्रीज इसकी एग्जाम्पल जो है ग्लोबल क्रेडिट क्रंच ग्रेट रिसेशन टू थाउजेंड में अब जो ग्रेट क्रेडिट रिसेशन है ये क्रेडिट क्रंच जो है ये दो हजार आठ नौ में इसने यूएस को हिट किया था लेकिन इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया में महसूस किए गए थे पूरी दुनिया इकोनॉमिक से डिस्टर्ब हुई थी पूरी दुनिया में इकोनॉमी को झटका लगा था क्यों लगा था कि हुआ तो जो भी कुछ हुआ था वो हुआ तो यूएस में था लेकिन पूरी दुनिया इसकी इकोनॉमी से इफेक्ट हुई थी यूएस की हाउसिंग इंडस्ट्री जो है वो कोलेप्स कर गई थी बैंक ने मजीद लोन देने बंद कर दिए गए दिए थे क्योंकि उनका ख्याल था कि जो मॉडगेज ऑफर की जा रही है लोन के अगेंस्ट बैंक को जो मॉडगेज ऑफर की जा रही है वो मॉडगेज की रियलाइजेबल नहीं है तो इसलिए यूएस की हाउसिंग इंडस्ट्री ने जो है उनके बैंक ने जो है लैंडिंग खत्म कर दी और उनकी लैंडिंग खत्म करने की वजह से हाउसिंग इंडस्ट्री को लैप्स कर गई उसकी वजह से ग्लोबल क्रेडिट क्रंच पूरी दुनिया में जो है वो क्रेडिट क्रंच पैदा हो गया और रिसेशन आ गई टू थाउजेंड एट नाइन में ये एग्जाम्पल है कि कैसे इकोनॉमिक इवेंट्स एक कंट्री के दूसरे कंट्री के इकोनॉमिक इवेंट्स को जो है वो इफेक्ट करते हैं दूसरा हमारे पास केस क्या है दूसरा केस ये है कि पोलिटिकल इवेंट्स इन वन कंट्री कैन हैव इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन फॉर अदर कंट्रीज अब एक कंट्री में जो पोलिटिकल इवेंट हो रहे हैं तो वो दूसरे कंट्री के इकोनॉमिक इवेंट को कैसे उसको जो है अफेक्ट करेंगे इसमें जो है एग्जाम्पल रियूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की जर्मनी के ईस्ट और वेस्ट जर्मनी नाम के दो कंट्रीज थे वो यूनिफाई हो गए थे 1990 के अंदर अब इसका जो मेजर कॉज था इस इसका जो है वो एक रियूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की वजह से क्या हुआ था यूके पाउंड जो है वो कोलेप्स कर गया था अब क्यों कोलेप्स कर दिया गया कर गया था कि जब जर्मनी रियूनिफाई हुआ था तो उस वक्त जो है वो यूरो का जो है वो उसका रेट बढ़ गया पाउंड के मुकाबले में इसकी वजह से यूके का पाउंड जो है वो कोलेप्स कर गया अब बेशक बरतानिया और जर्मनी दोनों यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं लेकिन यूरोपियन यूनियन में यूरो जो है करेंसी है बेसिकली तो लेकिन बरतानिया जो है वो अपने पाउंड पे ही उसको अपने पाउंड को ही अपनी करेंसी मानता है जबकि बाकी जो मुल्क है खासतौर पर जर्मनी वो यूरो में ट्रेड करता है यूरो वहां पे करेंसी यूज होती है सो जब जब यूनिफाई हुआ जर्मनी तो यूरो के रेट बढ़ गए इसकी वजह से जो है वो यूके का पाउंड जो है वो उसके अगेंस्ट को रैप करके ये एग्जाम्पल है कि कैसे पोलिटिकल इवेंट जब रियूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पोलिटिकल इवेंट ही था तो इसने जो है दूसरे कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट किया थर्ड केस और थर्ड इंस्टांस है वो हमारे पास क्या हो सकते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स इन वन कंट्री कैन हैव पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन फॉर अनदर कंट्री अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एक मुल्क में इकोनॉमिक इवेंट हो लेकिन दूसरे मुल्क की पोलिटिकल पोलिटिकल इम्प्लीकेशन जो है दूसरे मुल्क के लिए कॉज करें
تو ڈیموکریٹک گورنمنٹس جو ہیں وہ فیل ہو گئی انہوں نے ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کلیپس شروع ہو گیا ان پہ ایک ڈاؤن فال آ گیا تھا کیوں آ گیا تھا کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ ڈیموکریٹک ماڈل آف اکنامکس جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے ان کا یہ خیال تھا اگر یہ اتنے ریلائبل سسٹم آف اکنامکس ہوتا یہ سسٹم آف گورننس ہوتا تو ہم اس کو یہ کولیپس نہ کرتے ہیں اب جب کہ وال اسٹریٹ کریش ہو گئی تو لوگ جو ان کے مقابلے میں لوگ تھے کمیونسٹ آئیڈیالوجی والے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایسا وقت ہے جب کمیونسٹ کا جو ماڈل ہے کمیونزم کا جو ماڈل ہے فائنینشیل ماڈل اس کو اپلائی کرنا چاہیے پوری دنیا کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے جب کہ ابھی ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ جو ڈیموکریٹک ماڈل آف اکنامکس ہے جو اس کا جو ہے یو ایس کے اندر جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے یہی وجہ ہوتا ہے کہ فاشزم میں تیزی آ گئی ہے تب اور کمیونزم جو ہے وہ ایک بون پہ چلا گیا تھا اور اس کے بعد پھر جو جو کچھ ہوا پھر ورلڈ وار ٹو پھر لوگ دوبارہ جو ہے وہ واپس جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم پہ آ گئے تھے تو یہ ایک اگزامپل ہے اکنامک ایونٹس جو ہے وہ دوسرے کنٹری کے پولیٹیکل امپلیکیشن کیسے ان پہ ڈالتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اس کا چوتھا اس کا کیس وہ یہ ہے کہ ملٹی مائٹ جو ہے نا پہلے لوگوں کو یہ خیال تھا پہلے ممالک کو یہ خیال تھا کہ ملٹی مائٹ ملٹی مسلس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے کسی ملک کے جو ہے وہ نیشنل سوورینٹی کے لیے اس ملک کے جو ہے وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے لیکن بعد میں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چینج ہو گیا ان کے خیال یہ بنگے بھی کون میں جو ہے وہ بھی سینٹر آف پاور ہے اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ویسٹ جرمنی اور جاپان جو ہے وہ جب سکسٹیز میں دوبارہ ان پہ بوم آیا اس سے ورلڈ وار ٹو کے بعد جب انہوں نے قرضے لیا اور دوبارہ سے اپنی اکانمی کھڑی کی تو سکسٹیز کے اندر جب ان پہ دوبارہ بوم آیا تو اس کے بعد انہوں نے انویٹ نہیں کیا کسی بھی کمٹی کو اس سے لیکن اس سے پہلے ان کی ہسٹری یہ کہتی تھی کہ جب بھی ان کے پاس پیسے آتے تھے وہ دوسرے کنٹریز پہ چڑھائی کر دیا کرتے تھے لیکن اب اس کے بعد سکسٹیز میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا اپنی اکانمی کو ڈیولپ کیا اور انہوں نے جو ہے وہ کسی ملک پہ چڑھائی نہیں کی یہ ایگزامپل ہے کہ اکانمی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے آج کے دور میں اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی ایک ایگزامپل ہے گلوبل آئل کرائسز میں 1971 سے 1974 تک جب پیپیک کنٹریز میں آئل امبارگو لگایا تھا یو ایس پہ تو یو ایس میں جو ہے وہ آئل کی قیمت جو ہے وہ فوسل فیول کی قیمت جو ہے وہ تقریباً چار گنا بڑھ گئی تھی تو سڈنلی ڈیو ٹو پوزیشن آف آئل سعودی عربیہ جو ہے ایران اور عراق جو ہے ان ملکوں سے زیادہ نکلتا تھا تو ان ملکوں کی جو ہے وہ انفلوئنس اور ان کی جو ہے پاور جو ہے وہ ورلڈ میں اچانک سے بڑھ گئی تھی اور ان ملکوں کا بھی ایک رول بن گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ اوپیک کے جو کنٹریز ہیں اوپیک جو ہے وہ پیٹرولیم ایسوسی ایشن اس نے جو ہے وہ آئل امبارگو لگا دیا ہے یو ایس پہ اور یو ایس میں جو ہے وہ آئل کے پرائسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں یہ جناب ہے ایک کیسز میں بتایا تھے کہ کس طرح جو ہے وہ اکانمی اور جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے وہ آپس میں انٹرٹوائنڈ ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا اگلا اس کا پارٹ ہے اس کا کہ وہ میں ہسٹری بتا رہا ہوں تھوڑی سی پولیٹیکل اکانمی کی کہ دنیا کے اندر کون کون سی اکنامک سسٹم کب کب رائج رہے ہیں اور ان کو تھوڑی سی ڈسکشن ہے اس کے اوپر سب سے پہلے تو جو ہے وہ ففٹین ہنڈریڈ سے شروع کرتے ہیں سن پندرہ سو سے سترہ سو اسی تک جو اس کو ایج آف مرکنٹائلزم کہتے ہیں مرکنٹائلزم ایک خاص کنڈیشن ہے اس میں اس میں نیشنل اکانمی اکنامک پالیسی کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آپ ایکسپورٹس تو میکسیمائز ہو جائیں لیکن آپ نے منیمم کرنی ہے اپنی امپورٹس کو مطلب ایکسپورٹس پہ آپ نے کام کرنا ہے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے امپورٹس کو کم کرنا ہے اور ڈیفینیٹلی یہ ایک ون سچویشن ہے کسی بھی کنٹری کے لیے اس طرح کی جو پالیسی مرکنٹائلزم والی جو پالیسی ہے یہ بنائی جاتی ہیں تاکہ آپ جو ہے نا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اپنا کم کر سکیں اور کرنٹ اکاؤنٹ سروپس کی طرف جا سکیں پاکستان بھی آج 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 کل تقریباً انہی طرح کے حالات کو جو ہے وہ شکار ہے اسی طرح کی پاکستان بھی کر رہی ہے مرکن ٹیلیزم کی پالیسی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اسی جو پندرہ سو سے لے کر سترہ سو اسی تک کی ایج جو ہے اس کو جو مرکن ٹیلیزم ہم نے کہا ہے اسی میں جو ہے وہ کنٹریز جو پاورفل کنٹریز تھیں لائک بریٹن تھا فرانس تھا اسپین ترکی پورٹگال پرتگال یہ جو کنٹریز تھے نا اور نیدرلینڈ ان کنٹریز نے جو ہے وہ اپنے اون انٹرنیشنل اکنامک سسٹم اپنے نا اپنے خاص طور پہ اپنے کچھ ریگولیشن بنائے ہوئے تھے اپنے الگ الگ سیٹ آف اکنامک پرنسپل کو یہ فالو کر رہے تھے ان کی اپنی اپنی انٹرنیشنل پالیسی اپنا اپنا انٹرنیشنل اکنامک سسٹم تھا جس کو یہ فالو کر رہے تھے جس کے تحت یہ جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹس کو اپنی مینیج کرتے تھے اب بیسیکلی ان کا کام کیا تھا کہ یہ امپورٹ کرتے تھے صرف اور صرف کالونی جہاں پہ انہوں نے کالونائزیشن کی ہوئی اپنی کالونیز بنائی ہوتی تھیں وہاں سے یہ امپورٹ کیا کرتے تھے سستا ترین را مٹیریل
ये जो मैंने भी अपनी एग्जाम्पल दिया ब्रिटेन की फ्रांस की स्पेन टर्की की और पुर्तगाल और नेदरलैंड की ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना ये इंपीरियल माइंडसेट की काफी कर रहा था कि वहां पे जो उस वक्त कंट्रीज थे वो इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट यूज किया करते थे लिमिटेड म्यूचुअल ट्रेड अब ये जो पावर्स हैं ब्रिटेन फ्रांस स्पेन टर्की पुर्तगाल नेदरलैंड इनका जो है वो म्यूचुअल ट्रेड जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर थी और ये आपस में क्या किसी ऐसा नहीं करते क्योंकि इनके ख्याल था कि दूसरे से ट्रेड करना दूसरे से कुछ लेना उसको स्ट्रेंथन करने के मुताबिक है जबकि अगर हमने उसको स्ट्रेंथन कर दिया तो दुनिया की हजम मनी जो है वो उनके पास चली जाएगी और हम जो है वो खाली हाथ आ जाएंगे तो ये एक माइंडसेट सेट की वजह से जो है ये कॉलोनीज बनाते थे वहां से चीप रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट करते थे और वहां पे महंगे दामों प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल जो है वो अपना एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमीज को चलाया करते थे ये वो सर्ट ऑफ मर्केंटालिज्म प्रिंसिपल था जो ये उस वक्त फॉलो किया करते थे उसके बाद जो है वो हिस्ट्री थोड़ा सा आगे चलते हैं सेवनटीन एटीज में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ इसको फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं इसमें जो है वो ट्रांजेक्शन टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के तहत चले गए यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के अंदर सेवनटीज के अंदर सेवनटीन एटीज के अंदर जो है वो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज्यादा हो गई कि लार्ज के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग जो है वो बहुत इजी बहुत चीप और बहुत रिलायबल हो गई थी तो इसकी वजह से जो है जब उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कम टाइम कम पैसे कम सरमाए के, के बदौलत जो है वो ज्यादा पैदा होने लग गई थी तो वो जो है वो नए जो है वो मार्केट की तरफ की तलाश में निकल पड़े और फिर उन्होंने मुख्तिक कॉलोनीज बनाई और मुख्तिक इलाकों को जो है वो अपना माल बेचा सेवनटीन एटीज के बाद जो है वो ये सारा सिस्टम जो है वो बोम का है उसके बाद एटीन ट्वेंटीज से लेकर एटीन सेवेंटी थ्री तक ये जो फ्लिबरिज्म है अब यहाँ पे जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड को जो है वो मुख्य कंट्रीज ने अदाप्ट करना शुरू कर दिया खासतौर ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी इन्होंने गोल्ड को एल स्टैंडर्ड जो है वो यूज करना शुरू कर दिया और करेंसी के गेंस जो है वो गोल्ड रिजर्व जो है वो इन्होंने सेंट्रल बैंक के पास रखने शुरू कर दिए न्यू टैक्स हुए डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान और डिफरेंट इकोनॉमिक यूनियंस बना देंगे ताकि एक कलेक्टिवली जो है वो तमाम मालिक मिलकर काम करें अपनी ट्रेड बढ़ाएं अपनी इकॉनमी बढ़ाएं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं ये जो थी एज ऑफ लिबरलिज्म जो थी ये बड़ी शॉर्ट स्पैन थी मतलब 1820 ट्वेंटी से लेकर एटीन सेवेंटी थ्री तक चली है और एटीन सेवेंटी थ्री के बाद जो है वो इसे लेकर नाइनटीन फोर्टी फाइव तक मर्कन टेरिज्म दोबारा आ गया अब इस मर्कन टेरिज्म को दोबारा आने की कुछ वजूहत थी उन वजूहत में सबसे मेन वजह जो थी वो एटीन सेवेंटी थ्री से लेकर नाइनटीन अठारह से लेकर उन्नीस सौ छियानवे तक द लॉन्ग डिप्रेशन ये अच्छा खासा टाइम पीरियड बनता है यहाँ पे एक लॉन्ग डिप्रेशन आया था पूरी दुनिया पे और उसके बाद 1929 में जो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी पिछले स्लाइड के अंदर कि यूके की वॉल स्टेट जो है वो क्रैश यूएस की वॉल स्टेट जो है स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी ग्रेट डिप्रेशन की वजह से नाइनटीन के अंदर ये वो चीज चीजें थी जिनकी वजह से जो है वो जो है वो दोबारा दुनिया मर्कन टेरिज्म की तरफ आ गया मर्कन टेरिज्म का एक एक अलग एस्पेक्ट है उसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं 1930 में स्मूथ हॉले एक्ट आया था यूएस के अंदर और ये प्रोटेक्शनिस्ट एक्ट था प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है वो लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है और बाहर से जो है वो इम्पोर्ट बाहर से जो है वो इम्पोर्ट को रोकता है और एक्सपोर्ट जो है उनको बढ़ाने की जो है वो कोशिश करता है तो वही प्रोटेक्शनिज्म मर्कन टेरिज्म मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जो है वो इम्पोर्ट्स बढ़ानी है और इम्पोर्ट कम करनी है एक्सपोर्ट जो बढ़ानी है सेम वो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज के तहत चले गए थे 1930 में 1931 में जो है फिर क्या हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो कलेप्स कर गया इंग्लैंड के अंदर और उसके नतीजे में क्या हुआ कि फिर यूएस और फ्रांस जो है उनके पास गोल्ड के जखायर जो है वो रह गए थे फिर यूएस आ गया है यूएस ने नाइनटीन में जो है गोल्ड को एज ए स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज किया अपने उन्होंने बताया कि पहले जो अगर हम पच्चीस पच्चीस डॉलर का एक ग्राम एक ऑन्स जो है वो सोना मिल रहा था तो आज वो सोना जो है वो पैंतीस यूएस डॉलर में मिला करेगा तो उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया गोल्ड की वैल्यू को उसके बाद जो है वो 1945 1944 से लेकर अब तक इंटरनेशनल लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो चुका है अब हुआ क्या था 1944 में कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी अब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है ब्रेटन वुड एक जगह का नाम है न्यू हेम्पशायर में है ये अब जो एलाइड पावर्स थी वर्ल्ड वॉर टू में उन एलाइड पावर्स ने मिलकर जो है बेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया कि आज के बाद जो है वो स्टैंडर्डाइज डॉलर जो है वो गोल्ड के गेंस हमें स्टैंडर्डाइज कर दिए और तमाम मुल्क जो हैं बड़े बड़े मुल्क जो हैं उनकी करेंसी जो है वो फिक्स वैल्यू है अगेंस्ट यूएस डॉलर मतलब कि अगर अठारह जापानी यन है तो वो एक यूएस डॉलर के बराबर है पच्चीस जापान पच्चीस जो है वो पाउंड है वो एक यूएस डॉलर के बराबर है एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप
کہ جتنے گولڈ کے ذخائر یو ایس کے پاس تھے یو ایس کو اتنے ہی گولڈ کے ذخائر کے مقابلے میں اتنے ہی ڈالر چھاپنے سے اور پھر اتنے ہی ڈالر کو ڈالر کو سرکولیٹ کر کے اپنے ملک میں جو ہے اپنی اکانمی چلانی تھی اب جب کیا ہوا کہ یو ایس جو ہے وہ طرح طرح کے وارز میں انوالو ہو گیا تو یو ایس کے پاس جو ہے وہ اسپینڈنگ کی جو پار ہے وہ بہت کم رہ گئی تھی جو ڈالر تھے ان کے پاس گولڈ کے گینسٹ گولڈ کے ذخائر کے گینسٹ وہ ڈالرس جو ہے وہ ان کے پاس ان کے اپنے لوکل یوز کے لیے تھے لیکن جب انہوں نے آرم پرچیز کرنے شروع کر دی ڈفرینٹ کنٹریز میں انٹروینشن کی مختلف جو ہے وہ کانفلکٹس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کیا خاص طور پر جب انہوں نے کور وار ریلنی سٹارٹ کی تو پھر ان کو مزید اسپینڈنگ کی ضرورت پیش آئی 1947 میں کیا ہوا گیٹ لانچ گیٹ کیا ہے یہ جنرل ایجمنٹ فار ٹیرس اینڈ ٹیٹریز ہے یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آگری سائز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا 1971 کے اندر کیا ہوا تھا کہ بیٹن ووڈز کے جو ہے وہ کولیپس ہو گیا تھا اس جو ٹیٹی جو ہے مانیٹری سسٹم جو ہے بیٹن ووڈز کا اس کو ختم کر دے گیا تھا کیوں اس وقت ختم کیا گیا تھا یو ایس کے جو ہے اس کا خیال تھا کہ ہمیں ویتنام کیسل کی وجہ سے اور کور وار جو چل رہی تھی اس میں جو ہے کمیزم سے لڑنے کی وجہ سے ہمیں زیادہ سپینڈنگ کی ضرورت ہے ہمیں زیادہ پیسے چاہیے ہمیں زیادہ ڈالر چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ ہتھیار زیادہ خرید سکے آرم خرید سکے اور ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ اپنی ضرورتیں جو ہے وہ پوری کر سکے پھر کیا ہوا نائنٹین کی یہ بات ہے نائنٹین سے لے کر نائنٹین تک گلوبل آئل کرائسس کے آگے اب گلوبل آئل کرائسس میں کیا آ ہے وہ اوپیک کنٹریز جو تھے جو دس کنٹریز ہیں جو کہ پٹرولیم جہاں سے پٹرولیم نکلتی ہے جو پٹرولیم آگے پوری دنیا کو فراہم کرتے ہیں ان کنٹریز کو جو گروپ ہے اوپن اس نے جو ہے وہ آئل امبارگو لگا دیا تھا یو ایس پہ اب جب یو ایس کو آئل پہ آئل امبارگو لگ گیا اور کوئی اور کنٹری جو ہے وہ یو ایس کو آئل جو ہے پرووائڈ نہیں کر سکتا تھا اور یو ایس کے پاس آئل کے ذخائر جو ہے وہ کم رہ گئے تو اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ یو ایس میں آئل کی پرائسز جو ہے وہ تقریباً فور ٹو فائیو فور جو ہے وہ بڑھ گئی تھی نائنٹین میں جب اسی گیٹ کو جو ہے وہ ری لانچ کر دیا گیا تھا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے نام سے 1997 سے 1999 تک ایسٹ ایشین فائنینشیل کرائسز آئے تھے جاپان اور اس چائنا اور اس طرف جو ہے نا دو ہزار آٹھ سے دو ہزار دس سے کریڈٹ کرنچ آیا تھا گلوبل ریسیشن جسے کہتے ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ یو ایس کی جو ہاؤسنگ انڈسٹری جو ہے وہ کولیپس کر گئی تھی کیوں کولیپس کر گئی تھی ان کا خیال تھا کہ ماٹ گیج بیس جو ہے وہ ریلائزیبل نہیں ہے اور جو ہے بینکوں نے جو ہے قرضے گھروں کے لیے قرضے دینا جو ہے بند کر دی اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ آیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ اکنامک لبرلزم کی میں بار بار بات کروں گا اکنامک لبرلزم کو اسٹڈی کر لیں گے تھوڑے ڈیپلی سے مرکنٹائلزم کو اسٹڈی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی آپ جو ٹرنز میں نے یوز کیا باقی سب کو برابر برابر بتاؤں گا آپ لوگوں کو سپوٹش فلاسفر تھے ایڈم سمتھ اکانومسٹ فلاسفر تھے اسکاٹ لینڈ سے ان کا طرف تھے ایڈم سمتھ ان کا یہ خیال تھا کہ اکنامک لبرلزم جو ہے وہ دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے انہوں نے یہ تھیوری دی سب سے پہلے ان کو فادر آف اکنامک لبرلزم بھی کہا جاتا ہے ان کا خیال تھا کہ ٹریڈ جو ہے اس کو اوپن ہونا چاہیے بارڈرس کو اوپن ہونا چاہیے کوئی ٹیرف کوئی ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے اور کوئی جو ہے وہ بیریئرز نہیں ہونی چاہیے کوئی ٹیرف نہیں ہونے چاہیے اور تمام ملک ایک دوسروں سے آزادانہ جو ہے نا وہ گوڈز اینڈ سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کریں تاکہ دنیا میں جو ہے وہ سب مل جل کے رہیں اور جو ہے نا سب کی بھلائی ہو سب کا بھلا ہو اس کے اندر اس ان کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ کو کوئی گیم مل رہا ہے سپوز اگر آپ کو چیز کی کچھ پیسے کما رہے ہیں تو آپ کو اس گیم میں دوسرے بھائی کو دوسرے کنٹری کو جو ہے وہ بھی اس کو نیٹ اس کو جو ہے شامل کرنا چاہیے جب وہ اس میں شامل ہوگا تو الٹیمیٹلی دونوں کا بزنس بڑھے گا تو نیٹ گیم جو ہے وہ زیادہ ہوگا دنیا کی اکانمی جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی ان کا یہ خیال تھا کہ جب اسٹیٹ دونوں پارٹیز کے انوالو ہوتے ہیں کوئی یونیٹرل ایکٹ نہیں ہو جاتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں پارٹیز جو ہے مل جل کے ہنسی خوشی بھائی چارے پہ رکھتی ہیں اس کے علاوہ ان کا یہ خیال تھا کہ مارکیٹ گینس کو اگر آپ نے بڑھانا ہے تو آپ کو اکنامک کیپیسٹی بڑھانی ہوگی اکنامک کیپیسٹی کیسے بڑھے گی اگر آپ ٹریڈ جو ہے اس کو اوپن کر دیں گے بارڈرس کو کھول دیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ ٹریڈ انکریز ہوگی تو سنو بال افیکٹ کی ریٹ ہوگا سنو بال افیکٹ کیا ہے کہ منی جو ہے وہ پیسہ پیسے کہتا ہے ایک لوگ ہم پرانا سنتے رہتے ہیں تو منی جو ہے وہ ملٹی پلائر افیکٹ کی ریٹ کرتی ہے اکانمی جو ہے وہ سنو بال افیکٹ پہ گرو کرتی ہے جب آپ ایک پیسے دوسرے پیسے سے ملتا ہے تو ایک اور ایک گیارہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ان کا خیال تھا کہ والیوم آف ٹریڈ جو ہے جب بڑھتا ہے تو اکانمی جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ بڑھتی ہے اور اس سے جو ہے وہ دنیا کو فائدہ ہوتی ہے لیکن نیٹ گین جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا کچھ اور پرنسپل تھے اکنامک لیبرلزم کی اسٹوری کے اندر ان کو میں شارٹ شو ڈسکس کر رہا تھا اس سے پہلے تو انویزیبل ہینڈ ہے ان کا یہ خیال
इस मतलब जो है ना इनविजिबल हैंड और जो है वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म के अगेंस्ट मर्चेंटाइलिस्ट क्या करते थे उनका ये ख्याल था तो इकॉनमी को गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा अगर गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगी तो पूरी दुनिया इकॉनमी जो है वो डिजास्टर में तब्दील हो जाएगी और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जाएगा और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जाएगा और नई इस इकोनॉमिक बॉर्डर के अंदर जो है किसी को जो है किसी गरीब को जो है वो कुछ भी नहीं मिलेगा जब किसी गरीब गरीबों को नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा जब दुनिया में अनारकी जो है बढ़ेगी और अनारकी बढ़ने की वजह से दुनिया में जंगल जगल होगा इसको इकोनॉमिक लिबरलिज्म वाले जो है स्कॉटिश फिलोसफर एडम स्मिथ इनका ये ख्याल था गवर्नमेंट को जो है वो रेगुलेशन जो है वो ट्रेड पर नहीं लगाने चाहिए तो इनका ये ख्याल है गवर्नमेंट ये कहती है कि हम जो है वो अपने पब्लिक के इंटरेस्ट को जो है वो सेव करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट को सेव करने के लिए जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं प्रोटेक्शनिज्म क्या है टैक्स और टैक्स लगाना तो इसके जरिए कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम आता है गवर्नमेंट कहती है कि हमने तमाम लोगों को साथ लेकर चलना है गरीब को भी अमीर को भी तो फिर वो जो कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम की वजह से जो एक खास क्लास का भला हो रहा था एक एक तबके का भला हो रहा था उसके भले की तरफ जाने के बजाय ये उस तबके को जो है वो दीवार के साथ लगा देती है इसके अलावा जो है वो अब एक और एस्पेक्ट भी इसके साथ अटैच है ट्रेड विंग पीस इकोनॉमिक लिबरल लिबरलिज्म के जो हामी है खासतौर पर एडम स्मिथ और उनके जो है वो हामी उनका ये ख्याल ख्याल था कि इकोनॉमिक जो है वो जो फ्री ट्रेड बढ़ेगी इकोनॉमिक स्टेक लिबरल के साथ इन्वॉल्व होंगे इकोनॉमिक लिबरलिज्म की वजह से क्या होगा कि लिबरल पॉलिटिकल थॉट आएगी जब लिबरल पोलिटिकल थॉट आएगी तो पोलिटिकल गेम्स जो है वो भी आपके अटैच हो जाएंगे आपकी इकोनॉमी के साथ इनका ये ख्याल था कि जिन्होंने जो है वो ये बुजियों कार के फेंक दी है पोलिटिकल गेम्स वाली वहां पर जो है गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्शन की तरफ नहीं गई वहां वहां पर तरक्की हुई इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हैं खासतौर पर अगर हम यूरोपियन यूनियन की एग्जाम्पल लें तो पूरी दुनिया में जो है वो यूरोपियन यूनियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल है वहां पर जो मुल्क है उन्होंने आपस में बॉर्डर खोले हुए वहां पर कोई बैरियर्स नहीं वहां पर ट्रेड जो है फ्री नहीं हो रही है इसकी वजह से क्या है कि वहां पर जो है वॉमन है इससे पहले अगर हम एग्जाम्पल दें वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू की तो वहां पर यही यूरोपियन कंट्रीज थे जिन्होंने जंगे की थी अब वही कंट्रीज जो है वो के साथ रखते हैं और यही वजह है कि हम आजकल ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी ट्रेड रिलेशन जो है वो बढ़ने चाहिए ट्रेड रिलेशन बढ़ेंगे तो पीस भी आएगा दोनों मुल्क स्टेट्स इन्वॉल्व होंगे दोनों मुल्क एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने पर सोचेंगे इनका ये 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 कहेंगे कि अगर हमने अपने भाई को या अपने नेबर को नुकसान पहुंचाया तो वहां पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डूब जाएंगे वहां पर जो हमारे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं उनको खतरा महसूस होगा तो इसी वजह से जो है वो ट्रेड जो है वो पीस जो है वो क्रिएट कर सकती है अब इसकी जो है वो एक इसके कॉन्ट्रोडिक्शन में एक और आर्ग्यूमेंट भी ये भी पेश किया भी फिर कंट्रीज की जो है वो ट्रेड वॉर भी स्टार्ट हो जाती है यूएस की जो ट्रेड वॉर है चाइना के साथ इसमें क्या हुआ था कि चाइना ने अपनी करेंसी जो है उसको मुसलसल डी वैल्यू रखा हुआ है वो अपनी जो है वो नीचे रखते हैं ताकि क्या हो कि वहां पर जो लो प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी जो वहां पर फैक्ट्रीज लगी है वो जो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो अब जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो अल्टीमेटली गुड ज्यादा बनेगी जब गुड ज्यादा बनेंगे तो उनको बिगड़ मार्केट चाहिए होंगी अब चाइना को जो बिगड़ मार्केट जो है वो यूएस और इंडिया में नजर आ रही है टाइपिंग कह रहा था ये चाइना की बजाय यूएस है इंडिया है साथ यूरोपियन यूनियन है साथ सो उनको एक्सेस चाहिए कि बिगड़ मार्केट फ्रू तो चाइना को लो कॉस्ट की वजह से जो है वो उनको ज्यादा गेन होगा और यूएस डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी है चाइना की जो करेंसी है वो इंटरनेशनल करेंसी नहीं है यूएस डॉलर की एक इंटरनेशनल करेंसी है और यूएस के पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो डॉलर की जो है वो वैल्यू को ऊपर नीचे कर दे यूएस के हाथ में ये चीज नहीं है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल करेंसी है तो चाइना इसमें फायदा उठाता है वो अपनी यूएस की करेंसी को तो नहीं छेड़ता लेकिन वो अपनी करेंसी को डी वैल्यू रखता है ताकि वहां पर लो प्रोडक्शन कॉस्ट है जिसकी वजह से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो तो बिगर मार्केट्स की तरफ वो अपनी जो है वो एक्सपोर्ट ज्यादा करके दूसरे मुल्कों को अपनी बनाई हुई चीजें बेच के सस्ते दाम हो वहां की लोकल इंडस्ट्रीज को भी कम्पीट करें और अपने इकोनॉमिक गेन जो है वो भी करें अब यूएस का ये ख्याल था कि चाइना जो है वो फेयर प्रिंसिपल जो है ना जो एक डब्ल्यू टी ओ के डिफाइन रूल्स है उनको फॉलो नहीं करा उनको वायलेट करा तो यूएस ने चाइना से उसको सुझाव देने के लिए उसको पेनलाइज करने के लिए और यूएस ने चाइना की कॉस्ट बढ़ाने के लिए चाइना की गुड्स पे टैरफ लगा दी अब इसके जवाब में चाइना ने भी रिस्पॉन्ड किया और उसने भी टैरफ लगा दी तो फिर कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के दरमियान जो अभी तक चल रहा है दोनों ममालिक जो है वो अभी तक इस कॉन्फ्लिक्ट में और इसमें जो है कि वावे वाले जो कंपनी का जो है वो मोबाइल कंपनी वावे जो है उसकी वजह से जो है वो ये कॉन्फ्लिक्ट ज
इनका ये ख्याल है मर्केंटाइजेशन को फॉलो करने वाला मर्केंटाइज का ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को जो है वो अपने आप को इंटरनेशनल ट्रेड में जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अगर रेगुलेट नहीं करेगी इंटरनेशनल ट्रेड को तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो अनाटी की तरफ चली जाएगी मर्केंटाइजिस्ट ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को अगर इसको इन्वॉल्व करेगी अपने आप को इंटरनेशनल कॉमर्स के मैटर में तो वो अपने ही मुल्क के लोगों का अपने सिटीजन का अपने स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो ख्याल रखेगी उसको प्रोटेक्ट करेगी प्रोटेक्शनिज्म की तरफ इसलिए जाना चाहिए गवर्नमेंट को इनका ये ख्याल है कि इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो कॉम्पिटेटिव है वो कॉपरेटिव नहीं है ये कहते हैं ये कहते हैं कि कॉपरेशन का भी यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं सब अपना माल बेचने के लिए यहाँ पे आए हैं तो ये कॉम्पिटेटिव है ये कॉपरेटिव नहीं है आप कैसी विजन से कॉपरेट कर सकते जबकि आप एक बड़े स्टिफ किस्म के बड़े हार्ड किस्म के कॉम्पिटिशन में है और पूरी दुनिया में जो कॉम्पीट कर रही है तो आप कॉपरेट कैसे कर सकते हैं इनका ये ख्याल है कि स्टेज को जो है वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिस्क नहीं लगाना चाहिए और चीपर इम्पोर्ट को सारा लेके जो है वो अपने लोकल लोगों की रोजगार को खत्म नहीं करना चाहिए और इसकी एग्जांपल भी ये है कि ब्राह वायर जो है यूके और चाइना के दरमियान ट्रेड डिस्प्यूट हुआ था उसकी एग्जांपल है यहाँ पर जो मैं पहले आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ उसके अलावा मर्केंटाइज और मर्केंटाइज जो है वो ये भी आगे करते हैं कि जो रिड्यूस है अदर दूसरे स्टेट को जो है वो आप रिलायंस कम करें अपनी मतलब अगर आप अपनी इम्पोर्ट्स का जो है वो कम करेंगे तो आपकी रिलायंस जो है आप जो है दूसरे मुल्कों पे कम रिलाय करेंगे और अपना जो है वो आप एक इंडिविजुअल पॉलिसी जो है वो अपनी बनाएंगे इनका ये भी ख्याल है कि सेल्फ सफिशियंसी की तरफ जाना चाहिए हर मुल्क में जो जो चीज की जरूरत है वो उस मुल्क को खुद प्रोड्यूस करनी चाहिए कोई भी चीज बाहर से नहीं लेनी चाहिए इनका ये ख्याल है कि आप ऑटोरिटी जो है वो अचीव करें और टॉर्गे का मतलब है कि सेल्फ टोटल सेल्फ रिलायंस मतलब कोई भी चीज ऐसी है जो आप किसी दूसरे मुल्क से ना खरीदें तमाम के तमाम चीजें जो है वो अपनी बॉर्डर के अंदर बनाएं लोकल इंडस्ट्रीज को लेकर बनाएं और लोकल लोगों को फायदा पहुंचाएं इसीलिए जो है वो ये प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं प्रोटेक्शनिज्म क्या है ये प्रोमिनेंट फॉर्म मर्केंटालिज्म की तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो है वो तमाम कंट्रीज जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ तकरीबन जा चुके हैं कहते तो ये है कि हम सब लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और हम सब जो है वो यहाँ पे जो है वो फ्री ट्रेड की तरफ बात करते हैं लेकिन कंट्रीज जो है प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं इस एग्जाम्पल ये इकोनॉमिक पॉलिसी एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट टू इंसुलेट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरन कॉम्पिटिशन वही बात है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जो है वो तबाह उनसे बचाना है फॉरन कॉम्पिटिशन को कम से कम करना है और जब ये ये सारे किस तरह से अचीव करना है इनकी स्ट्रेटेजीज ये है कि टैक्सेज लगाओ टैरस लगाओ कोटाज बनाओ कि हम इस मुल्क से सिर्फ इतने कोटा है इस मुल्क का इससे सिर्फ इतनी चीज लेंगे एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो है वो दो लोगों को इंकरेज करो तो वो एक्सपोर्ट करें उनको डिस्करेज करो तो वो इंपोर्ट करें करेंसी को डी वैल्यू रखो और रेड टेप की तरफ जाओ कि जो भी बंदा जो है वो इंपोर्ट करना चाहे कोई भी चीज तो वो रेड टेप की तरफ मिल जा रहे उसको जो है वो दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो इतना कॉम्प्लीकेटेड हो कि लोग जो है वो इस चीज को तरक कर दें ये प्रोटेक्शनिज्म है इसके बाद जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरस एंड ट्रेड ये ट्रीटी दिखा हुआ है ट्रेड है मेरे ख्याल से द मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल इसका जो इसका जो मेन एक जो है ना प्रिंसिपल वो है द मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल अब ये द मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल जो है मैं स्टेटस इसको कहते हैं ये भी कहते हैं कि ये दो लोगों के दरमियान एक बार में रजामंदी होती है कि हम आपको ट्रेड कंसेशन देते हैं आप हमें ट्रेड कंसेशन दें इस तरह से आपस में टेरिस जो है वो ट्रेड टैक्स और टैरस जो है वो कम कर दें और सर्टन गुड्स जो है वो आपस में जो है वो ट्रेड करें इसी जो है प्रिंसिपल के तहत जो है वो ये कंट्रीज जो ये फैसला करते हैं कि हम जो है वो दूसरे कंट्रीज को ग्रेटर कंसेशन दे रहे वो दे तो वो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे हम आपस में ही ट्रेड करेंगे ताकि जो है वो हमारे लोकल लोगों का फायदा हो हम दूसरे कंट्रीज को फायदा ना दें मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल जो है वो ये बात करता है कि हम आपस में ट्रेड कंसेशन दें एक दूसरे को और दूसरे लोगों की तरफ ना देखें इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन स्टेटस दिया था पाकिस्तान ने इसको नहीं दिया था फिर इंडिया ने बालाकोट वाले इंसिडेंट के बाद वो जो है वो स्टेटस है वो हमसे वापस ले लिया था अब ये जो यहाँ गैस का जो है ये एक सक्सेस है अगर ये सक्सेस है तो क्या ये वाकई इसको बता देते हैं कि सक्सेस है तो ये कैसे सक्सेसफुल है इसको जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को उसमें लिबराइज कर दिए नो डाउट इसके इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ा दी नाइनटीन में एवरेज टैरफ जो थे वो तकरीबन थर्टी इंडस्ट्रियल इम्पोर्ट्स पे ठीक है लेकिन अब ये जो है एवरेज टैरफ जो है वो गया गए राउंड गया गए राउंड जो है ये इनका गैट का एक समिट टाइप आप समझ लें एक राउंड हुआ था राउंड ऑफ टॉक वहां पे जो है वो फोर परसेंट जो उसके बाद जो है वो तकरीबन टैरस रह गए बाकी सार
एंड द एंड ऑफ कोल्ड वॉर अब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका आइडिया आया और लोगों ने ही समझा कि हमें जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए तो फिर उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप की गैस को एक तरह से खत्म करके अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पर जब बनाया गया तो नाइनटीन के बाद इसको बनाया गया इसके इसके जो है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो तमाम जो है वो कंट्रीज जो है जो 1947 के बाद में जो चल रहा था गैस की टीटी चल रहा था इस सारे की जो है ना वो तमाम टीटीज को तमाम इसके जो है ना वो चीजों को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया और साथ इसमें जो है वो एक नई कंडीशन डाल दी कि कोई भी कंट्री जब अगर हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करेगा और हमारी बातों को नहीं मानेगा हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगा उसको पिजिलाईज किया जाएगा और एनफोर्स इसी में भी की जाएगी जहां पर भी जो है वो लोग उसको जो है वो वायलेट करेंगे तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि जो है वो डब्ल्यू टी ओ जो है वो गैस के साथ उन्होंने जांच भी दर्ज कर दी है तो उसको जो है वो वायलेंट कर दिया कि आप अगर आपने गैस की बात ना मानी तो वो जो है आपको पिनलाइज भी कर सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वन फोर्टी नाइन गवर्नमेंट जब उसके मेंबर हैं क्या करते क्या है इसका काम क्या है कि ये रूल्स पर ट्रेड बनाते हैं एग्रीमेंट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसी को ट्रेड की पॉलिसी को भी किस तरह से ट्रेड को बढ़ाया जा सके अब ये एक खास अथॉरिटी है जो इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट जो है उनको सेटल करती है इसके अलावा जो है वो ये ये तमाम कंट्रीज को बाइंड करती है कि वो जो है वो इनके प्रिंसिपल के मुताबिक जो है वो फ्री ट्रेड करें और अगर कोई कंट्री इनकी बात नहीं मानता तो ये सेंशन भी इनके ऊपर लगाते हैं गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट के जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कंसेंसिस जो डिसीजन होते हैं डेमोक्रेटिक इदारा है यहाँ पर तमाम लोगों के जो है वो स्टेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है तो वन फोर्टी नाइन गवर्नमेंट जो है वो जिस चीज पे सब की सब गवर्नमेंट एग्री हो जाती है तो वो उस डिसीजन को जो है वो अमल में ले आया जाता है उसके अलावा जी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या आई एम एफ जो हम अक्सर अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी में सुनते रहते हैं इंटरनेशनल पॉलिसी में सुनते रहते हैं नाइनटीन फोर्टी फाइव में स्टेब्लिश हुआ था ये मॉनिटरी फंड है ये ये क्या करता है टू इंक्रीज मॉनिटरी बैलेंस आफ्टर कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर के बाद मॉनिटरी जो है ना बैलेंस के लिए इसको मजीद स्ट्रेंथन किया गया मल्टी लेटर सिस्टम ऑफ पेमेंट है इसका ग्रैंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट लिखता है कंट्रीज को तमाम कंट्रीज को लोन की प्रवेश जो है वो जो है वो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है लेकिन उन लोन के साथ कुछ कंडीशन लगी है कुछ कंडीशनैलिटीज होती हैं और वो लोन जो है वो डिपेंड करते हैं एफ डी आई पे और जी डी पी पे इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंट्री की जो है वो इंश्योर करता है ये सिर्फ उस कंट्री को लोन देते हैं जो पे बैक करने की हिस्ट्री अच्छी रखता है और उसके बाद कैपेसिटी वो पे बैक करने के लिए उस कंट्री को ये लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं देते जिस कंट्री के बाद लोन को पे बैक करने की जो है वो कैपेसिटी ना हो या जिस कंट्री ने पास में उसे लोन दिया और बाद में वापस ना किया इसके अलावा जो है ये तमाम कंट्रीज को स्टाबे बनाते हैं कि वो लोन को पे कर सकें किस तरह के किताबें बनाते हैं ये पैकेज देते हैं कंट्रीज को और क्लाइंट की नीड के मुताबिक ये पैकेज डिजाइन करते हैं इनके फाइनेंशियल हमारे रेंज है वो बैठते हैं वो उस कंट्री की नीड के मुताबिक जो है वो पैकेज बनाते हैं और पैकेज को जो है वो ऑफर करते हैं कंट्री को उसकी नीड के मुताबिक इसके अलावा जो है ये ये इंश्योर करते हैं कि जो आप पैसे मांग के ले रहे हो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो उसकी और वो किसी और जगह पे जो है वो यूज ना करो और इसीलिए जो है वो ये कंडीशनैलिटीज लगाए थे कि ये कैसे जो है फलान जगह यूज कर सकते हैं और फलान जगह वो यूज नहीं कर सकते यही वजह है कि पाकिस्तान में बड़ी हीटेड डिबेट जो है वो उसको चलती है इसके अक्सर इसके अलावा जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है हमारे पास वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है बेसिकली जो है फाइव इंस्टीट्यूशन मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं वर्ल्ड बैंक जो है वो तकरीबन फाइव ऑर्गेनाइजेशन का मिलकर बनता है तो इंटरनेशनल बैंक का रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट ये पहला इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इस पर जो है वो काम रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है आई बी आर डी भी सब करते हैं ये गवर्नमेंट को लैंडिंग प्रोवाइड करता है खासकर मिडिल इनकम कंट्रीज और क्रेडिट वर्किंग कंट्रीज को जहां पर इनका पेमेंट हिस्ट्री जो है वो अच्छी होती है लो इनकम कंट्रीज को भी ये प्रोवाइड करता है लैंडिंग ताकि वहां वो भी अपनी रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट का काम कर सकें पाकिस्तान में बहुत सारे डैम हैं ऐसे जो वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग से जो है वो बनी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इनकी अगला अगला जो इनके द्वारा अगला जो इनका जो है वो इंस्टीट्यूशन है वो ये है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आई डी ए जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है इनमें कोई क्रेडिट करते हैं इसके अलावा जो है गवर्नमेंट को खासतौर पर कंट्रीज को जो है वो फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड करते हैं आई बी आर डी और आई डी ए जो है उनको कलेक्टिवली जो है वर्ल्ड बैंक का भी नाम दिया जाता है इसके अलावा जो है तीन और इंस्टीट्यूशन है इसके इंटरनेशनल फाइनेंस कॉपरेशन है ये जो है लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है इसका जो खास तो एक मकसद है वो प्राइवेट सेक्
اس کے علاوہ جو ہے وہ کیپٹل لوگوں کو سرمایہ پرووائڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے سرمایہ جو ہے فراہم کرتے ہیں وہ سرمایہ جو ہے پھر وہاں پہ گردش کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایڈوائزنگ سروسز دیتے ہیں بزنس کو گورنمنٹس کو جو چوتھا اس کا ادارہ ہے ورلڈ بینک گروپ کا وہ ہے دا ملٹی میٹری انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی نے کا یہ کہ کریٹ کیا گیا تھا نائنٹین ایٹی ایٹی ایٹ میں اور اس کا جو ہے وہ الٹیمیٹ اوبجیکٹو یہ ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے ان پر ونٹنگ ونٹنگ کی طرف ان کا روک مارا جا سکے تاکہ وہاں پہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ بڑے پاورٹی کی ریڈکشن ہو اور پوپرس کی چاہے زندگی جو لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہترین حد تک کی جا سکے پانچواں جو ادارہ ہے وہ انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس ہے اب اس طرح نام سے ظاہر ہے کہ سیٹلمنٹ کرواتے ہیں انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کی تمام انٹرنیشنل جو ہے فنڈز ہیں ان کے درمیان کوئی انویسٹمنٹ کا ڈسپیوٹ آ جائے تو یہ ان کو کنسیڈریشن کا آفر کرتا ہے اور آرٹریشن کرتا ہے انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کا یہ جو پانچ ادارے ہیں ورلڈ بینک گروپ کے ان پانچ کو کلیکٹیولی ورلڈ بینک گروپ کہا جاتا ہے ان میں سے جو پچھلے میں شاید آپ لوگوں کو دو ادارے بتایا تھے انٹرنیشنل بینک آف فور ری کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ آئی بی آر ڈی اور آئی ڈی اے یہ دونوں کلیکٹیولی کلیکٹیولی ان کو ورلڈ بینک کہا جاتا ہے سو دس از آل اباؤٹ ٹو ڈے اگر آپ لوگوں کو کوشچن ہے تو آپ کا سکتے